கேழ்வரகு கூழ் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் கேப்பைக்கூழ் இந்த மாதிரி ராகி எடுத்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுக்கணும் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மில்லில் கொடுத்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்சிலேயே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லா வெயிலில் காஞ்சதுன்னா மிக்சியில் சீக்கிரம் அரையப்படும் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த கிண்ணத்தால் ஒரு கிண்ணம் கேழ்வரகு மாவு புழுங்கல் அரிசி ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து இந்த மாவை சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலக்கி எடுத்துக்கணும் நேரடியாக மாவு சேர்த்து கலர முடிஞ்சாலும் கலரிக்கலாம் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் கட்டிப்பட்டுடும் இப்போ இதில் வந்து தண்ணி சேர்க்கலாம் எந்த கிளாஸில் மாவு எடுத்தோமோ அதே இதில் ஒரு கிணம் தண்ணி இதை வந்து கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி விட்டுக்கலாம் கூழ் கலர் அளவுக்கு ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் எந்த கிண்ணத்தில் மாவு அளந்தமோ அதே கிண்ணத்தில் மூணு கிண்ணம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மொத்தம் நாலு கிண்ணம் ஆயிடுச்சு மொத்த தண்ணி அளவு நாலுலேருந்து அஞ்சு அருதி வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவில் சேர்த்தது தண்ணி மொத்தம் நாலு கிண்ணம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து அரிசி கழுவிட்டு வேக விடலாம் தண்ணி நல்லா காஞ்சிடுச்சு அரிசியை சேர்த்து வேக விடலாம் குருணை இருந்தால் குருணை சேர்த்து வேக விடலாம் குருணை சேர்த்து வேக விட்டோம்னா சீக்கிரம் வந்துடும் இந்த மாதிரி அரிசி வேக விட முடியலன்னா நம்ம பழைய சாதம் எடுத்து லாஸ்ட்டாக கூழை கூட சேர்த்து கரைச்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா அறுத்தறத்துக்கு மேலே வேகணும் சாதம் வந்து அறுத்தர வந்துடுச்சு கலக்கி வச்சுருக்க மாவு சேர்த்து கலரலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் கட்டி இல்லாமல் கிளறி விடணும் அடுப்பு வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் இன்னும் ஒரு அரை கிளாஸ் சூடான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குருணை அந்த மாதிரி வேக வச்சோன்னா தண்ணி நாலு கிளாஸே போதும் சாதம் வேக வைக்கிறனால அது கொஞ்சம் தண்ணி இழுத்துடும் ஒரு துடுப்பு மாதிரி வச்சு கலரணும் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு மரக்கரண்டியில் கலர்னா போதும் இது நல்லா வேகணும் எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அறுத்தி வேகணும் அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிக்காமல் இந்த கரண்டியை ஒரு சைடாக வச்சுட்டு மூடியை வந்து ஒரு சைடாக மூடி வைக்கலாம் இல்லைன்னா பொங்கி பொங்கி வலியும் ஒரு முட்டை முட்டையாக வந்து வேகணும் அப்போ தான் நல்லா வேகும் இந்த கூழுக்கு வந்து ஒரு பச்சடி செய்யலாம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை சேர்த்து சாப்பிடல ஒரு ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் நைஸாக நறுக்கி எடுத்துக்கணும் ஒரு தக்காளி ரெண்டு தக்காளி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதையெல்லாம் பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கணும் வெங்காயத்தை நல்லா உடச்சி விடணும் ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் தக்காளி தேவையான அளவு உப்பு 
இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்க்காம பிணைஞ்சு எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்ல வாசம் வருது கூல் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நல்ல வாசம் வரும் இப்போ அதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூழ் எப்படி மோந்து போட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் கூழ் எடுத்து போடுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கணும் கூழ் எடுத்து போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி குழிவாக கரண்டி வேணும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு அகப்பை இது தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் ஆறணும் நம்ம ஃபஸ்ட்லே அரிசி சேர்த்து வேக வைக்கலனா இந்த டயத்தில் வடித்த சாதம் இருந்தால் சேர்த்து கலரிக்கலாம் கூழ் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ அதை எடுத்து தண்ணியில் போடலாம் எல்லாம் பக்கம் பக்கமாக வச்சுக்கலாம் கரண்டி வந்து தண்ணியில் நனைச்சி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் கும்பலாக எடுத்துக்கணும் சுற்றி இந்த இடத்துல நல்லா வலிச்சு விடணும் இப்போ இதை வந்து தண்ணியில் போடலாம் இப்போ வந்து நல்லா அலசி எடுத்துக்கணும் இன்னும் இது சூடாக இருக்கு கூழ் இன்னும் கொஞ்சம் ஆறணும் ஆறுனா தான் நல்லா வரும் மேலே வந்து நல்லா பிசுறு இல்லாமல் அழுத்தி விடணும் அப்போ தான் கரண்டாலாம் வரும் உருண்டையா இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து தண்ணியில் போடலாம் இது அப்பப்போ நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும் இது மண் பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சோம்னா அப்படியே இருக்கும் சூடாக இருக்கு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா இறுகிடும் உடையாது நல்லா தண்ணியில் ஊறணும் இந்த கூழ் வந்து நைட்டில் செஞ்சுட்டு தண்ணியில் இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டு வைப்பாங்க காலையில் எடுத்து சாப்பிட நல்ல குளிர்ச்சி கொடுக்கும் உடனே தண்ணியில் போட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க நைட்டு செஞ்சு இந்த மாதிரி பானையில் தண்ணி ஊற்றி அதில் போட்டு வைப்பாங்க காலையில் எடுத்து கரைச்சி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்து கலரில் உப்பு சேர்த்து கலரி வச்சோம்னா சீக்கிரம் இதாகிடும் நம்மளுக்கு எப்போ வேணுமோ அந்த டயத்தில் ஒரு கட்டி ரெண்டு கட்டி கூழ் எடுத்துட்டு அதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து மோர் சேர்த்து கலக்கி சாப்பிட்லாம் இப்போ கூழ் எப்படி கரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அத்தனை கட்டி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு மோர் உப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி இப்போ இது வந்து கையில் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கையில் கரைச்சி சாப்பிட்டா தான் நல்லா ருசியாக இருக்கும் கூழ் நல்லா கரைச்சாச்சு நம்மளுக்கு எவ்வளோ கெட்டியாக வேணுமோ அந்த அளவு வச்சுக்கலாம் இந்த பச்சடியை சேர்த்து இந்த கூழ் சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் மீன் குழம்பு கருவாட்டு குழம்புலாம் சேர்த்து சாப்பிடணும்னா தண்ணியில் எடுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கூழ் எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த கூழில் சேர்த்து சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் தண்ணியில் போட்டதுக்கப்புறம் குழம்பு சேர்த்து சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது 